los, yo les comento que yo soy gastronómico Ahí está, ¿no? y digamos hace mucho tiempo tratamos de, de incorporar a la gastronomía eh, los, los, los productos eh, eh, digamos agroecológicos o sea que me parece que y hay, y hay una demanda tremenda y muy, y muy poca este, sí. respuesta es muy difícil conseguir este, productos agroecológicos para, para gastronomía Así que me parece que toda esta idea, y creo que el futuro eh, es, es excelente porque, porque hay mucha demanda y, y hay muy poca oferta. Está Entonces este, me parece que este tipo de actividades van a, van a servir muchísimo, sobre todo para la gente que quiere, que está tomando conciencia a la hora de alimentar. Este, porque muchas veces este, el alimento es fundamental y, y la forma en que nos alimentamos y educar para, para, que la, para, para que los alimentos sean saludables. Así que me parece un, una idea extraordinaria y ojalá y Dios quiera que se pueda llevar adelante y que los productos puedan, van a tener una comercialización inmediata, de eso estoy convencido, porque hay mucha demanda y muy poca oferta. Exactamente, justamente estaba escuchando eso y, y estuve viendo algunas, algunos videos, lo que es el tema de producción agroecológica, y, y cuando se habla de, de producción orgánica... Y, se habla de, de una diferencia de precio y de, y de increíble. costo, increíble. Sí, sí. Y lo explicaba un ingeniero y lo explicaba, digamos, un productor, y, y el tema es el siguiente, es el propio, como decís vos, el fuego de la, de la curva de la oferta y la demanda. Hoy por hoy la, la, la demanda es muy poca sí. eh, y eso hace a, a que esos productos, digamos, tengan ese valor. Sí. O sea, es muy demandado eh, y entonces la oferta hace que, digamos... Eh, Sí, sí, ojalá, sí, ojalá la tendencia sí, sí, sí. sea a la, a la mayor productividad o a la mayor producción. O sea, no, 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 no en materia, digamos, de productividad, sino más que nada que la producción genere, digamos, eh, satisfacer esas esa ofertas. Inclusive mostraba vi un video que hasta la producción propia de, la, de, de huevos, eh, dice que no, en un pequeño lugar, dice que la gente hace cola para comprar. Eh, entonces eso hace por ahí el tema de los precios. Ojalá, ojalá sea una, 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 un... Yo un efecto que... contagio que genere, digamos, una mayor producción y bueno, estemos hablando de otra situación más que nada para poder cuidar el ambiente, el mundo, que hoy por ahí tanto nos necesita. Y, y la forma en que nos alimentamos. Sí, y lo más que necesitamos. Eh... Y bueno, justamente explicaba el, el productor de que él lo llevó a hacer eh, cambiar la forma de producción, eh, la situación que se le presentó a él personalmente, un problema en el colon. Claro. Y, es, y le dijo al médico, producto de la alimentación que está teniendo. Totalmente, totalmente. Y generó, la verdad que... Y sí, y este, lo bueno es que la demanda está, y, y, y muy alta. Y es muy difícil, nosotros este, tratamos de incorporarlo en el comercio nuestro, porque también te distingue a la hora de, de digamos, de, de ofrecer, este, y la gente lo valora muchísimo, y no importa muchas veces que por ahí el, el costo sea un poco más alto, porque la gente prefiere alimentarse bien, alimentarse sano. Y yo les auguro que tiene un futuro extraordinario esto, porque hay mucha, mucha demanda. Esa es la verdad. Sí, y la, para la exportación también. Pero ¿no? bueno, muchísimo, enorme, mucho más todavía. Todo por, por hacerse. Tenemos un camino eso, bastante largo. El tema es construir, eso. cambiar la lógica de... O sea, de lo, para mí la clave, porque es muy cultural esto, lo, la clave es lo que decía Horacio, digamos, que... Esto está, vos decís agroecología y decís, no, bueno, esto es para los hippies que viven en la sí, montaña. Y, sí. y, na, y no, es, no, no es así, digamos, ¿no? debe ser diferente. O sea, la forma de producción tradicional, digamos, que, que hoy está demostrando digamos, sus consecuencias, eh, va a haber que modificarla, indefectiblemente. El camino es... Entonces, tenemos que empezar a transitar eso eh, porque no, no se sostiene en el tiempo, por los efectos que tiene el cambio climático, en la salud y hasta en la economía, la pérdida de, de, de trabajo, etc. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer como Estado es eh, dar herramientas para Exacto. esa transformación. No, o sea, no le podés, no podés culpar al productor que ya viene con una cultura, con una tradición, con una lógica, con un sistema que los obliga a producir de una manera, este, sino que tenés que decir, mira te vamos, te vamos a acompañar y, y te vamos a capacitar y vamos a generar las condiciones para, para generar otra, una lógica diferente. Sí. Y, y en esto yo apuesto siempre, no hay otro camino, no, hay, no, hay, no es magia esto, es formación, es Educación. trabajo, de difusión. Eh, yo veía el otro día un documental en Netflix de que se llama Besa la Tierra y, y me gustó por, por eso, digamos, porque no era algo utópico, 
sino que es un trabajo, un documental que está sobre, sobre áreas rurales de Estados Unidos que tienen las mismas particularidades que la nuestra, digamos, la, la sí. forma de producción. Y, y, y ellos, una vez que fueron convenciendo a los propios productores de los beneficios de modificar su forma de producción, de incorporar estas prácticas, eh, las buenas prácticas de la agroecología, van, van demostrando, o sea, van recorriendo con el conocimiento que se genera en espacios como estos que queremos generar acá en la Tecnicatura, van recorriendo luego el territorio y para eso es tan importante la, la sociedad civil, las organizaciones, de, de demostrar, es decir, no, no, ir a, no ir a confrontar nada, ¿no? acá no hay un, estamos todos en la misma, digamos, todos en el mismo problema, somos todos la especie humana y vamos a sufrir la misma consecuencia en la salud de las personas, del mismo productor o, o del mismo ambiente, así que es, es cambiar la lógica en la cual empezamos a, 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 a trabajar con nuestros productores, con la gente, con la sociedad y formando y dando, demostrando la oportunidad que significa en términos de, 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 de trabajo, de empleo a los, a los estudiantes, que esto no es algo que que algo muy concreto que la persona que se capacite en una tecnicatura como la que estamos ofreciendo eh, tiene una posibilidad enorme, de un universo de posibilidades grandísimo. Así que en lo que podamos potenciar, esa es la lógica del convenio, potenciar el eje de la, de la tecnicatura, eh, cuente con nosotros porque nos entusiasma muchísimo y contar con, con municipios que tienen esta eh, ya la bandera y la camiseta puesta de, de ser un un municipio sustentable y ambiental es como la simbiosis es necesaria y, y creo que son todos están confluyendo los factores sí, necesarios sí, sí. para tener muy buena perspectiva un, ser muy optimista así que muy contento de estar acá vamos a ver